শুরু হচ্ছে আমন্ত্রণ রাতের বাংলাদেশের আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি মৌসুমী আহমেদ লোপা শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম আগামীকাল যুবলীগের সম্মেলনে জনসমুদ্র হবে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুসংহত গণতন্ত্র বললেন ওবায়দুল কাদের শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি গণসমাবেশে যোগ দিতে আগে ভাগে ফরিদপুরে জড়ো হচ্ছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা আইএমএফ এর ঋণ নিয়ে মানুষের বোঝা বাড়িয়েছে সরকার অভিযোগ ফখরুলের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পিছিয়ে থাকবে না সমাজের কেউ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান বাড়াতেই উন্মুক্ত করা হয়েছে বেসরকারি খাত বেসরকারি ব্যবসা বাণিজ্য যত আমি উন্মুক্ত করে দেব তত বেশি আমার কর্মসংস্থান বাড়বে বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদেন হত্যা মামলায় বান্ধবী বুর্ষা পাঁচ দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে রহস্য উদ্ঘাটনের আশা পুলিশের এছাড়াও রাতে বাংলাদেশে আরও থাকছে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষের মতো সিনেটেরও নিয়ন্ত্রণ পাবে রিপাবলিকানরা দাবি ট্রাম্পের প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফলে স্বস্তিতে বাইডেন এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবার যাচ্ছি পুরো খবরে যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে যুব মহাসমাবেশের প্রস্তুতি শেষ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে লাখো মানুষের জমায়েতের মধ্য দিয়ে নিজেদের সক্ষমতার প্রকাশ ঘটাবে যুবলীগ দলটির শীর্ষ নেতারা বলছেন এই আয়োজন পরিণত হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির মহাসমাবেশে জাতীয় সম্মেলনের পর শুক্রবারের যুব মহাসমাবেশটি হবে দলের সবচেয়ে বড় আয়োজন যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্তীতে সারা দেশ থেকে সংগঠনের কয়েক লাখ নেতাকর্মী জড়ো হবেন ঢাকার সোহরার্দি উদ্যানে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ততা ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে এরই মধ্যে শেষ হয়েছে মঞ্চ তৈরির কাজ বর্ণাঢ্য আয়োজন থাকছে পুরো সমাবেশ জুড়ে সারা বাংলাদেশ থেকে যুবলীগের নেতাকর্মী আসবে আমরা ধারণা করছি যুবলীগের ইতিহাসের স্মরণকালের সবচেয়ে বড় মহাসমাবেশটি হতে যাচ্ছে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আরেকটি ইতিহাস রচিত হতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তাই এরই মধ্যে ভিভিআইপি নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আচ্ছাদিত মূল মঞ্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সহ আশেপাশের এলাকায় নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যুবলীগের নেতারা আশা করছেন দশ লাখেরও বেশি যুবকের উপস্থিতি ঘটবে শুক্রবারের যুব মহাসমাবেশে আমরা বিশ্বাস করি এখন আর যুব সমাবেশ নেই এখানে বাংলাদেশের মুক্তিগামী জনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সংগঠন নেতাকর্মীরা এবং যারা দেশকে ভালোবাসে দেশের মানুষ মানুষকে ভালোবাসে তারা এই সমাবেশে সমবত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনবে শুক্রবার জুম্মার নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ শুরু হবে দুপুরের পর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহসিনুল হাকিম যমুনা নিউজ ঢাকা Introducing Loves, the first global halal certified body spray with silver ions. Contains zero alcohol, zero gas and offers pure goodness. Loves Believe. Aaj 10 November, Shohid Noor Hussan Dibosh. Ganatantra Punaruddhar Andoloner, Ek Abishwaraniyo Din. এ উপলক্ষে জিরো পয়েন্টে শ্রদ্ধা জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দাবি করেছেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতন্ত্র সুসংহত হয়েছে আর স্বজনদের আর্জি যে জন্য জীবন দিয়েছেন নূর সেই গণতন্ত্র যাতে অব্যাহত থাকে খালি গায়ে বুকে ও পিঠে এমনি করেই নূর হোসেন লিখেছিলেন স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক উনিশশো সাতাশি সালের দশ নভেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন যিনি দিনের স্মরণে সকালে রাজধানীর জিরো পয়েন্টে নূর হোসেন স্মৃতি বেদিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতন্ত্র সুসংহত করার পথে আছে আওয়ামী লীগ সরকারে তার তো গণতন্ত্রের প্রতি করেছে বিরোধী দলে গিয়েও তারা গণতন্ত্রের প্রতি করেছে 
এখন প্রধানমন্ত্রী দেশ রত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণতা পরিপূর্ণতা দেয়া এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি নূর হোসেনের ছোট বোন শাহানা বেগম বলেন তার ভাই যে জন্য জীবন দিয়েছেন সেই গণতন্ত্র যেন অব্যাহত থাকে যার জন্য আমার ভাই নিজের জীবন দিয়েছেন আর প্রতি দিয়েছেন সেটা সারা জীবন যতদিন এই দেশ বাঁচবে ততদিনই যেন দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে চল যে সরকারি হোক আমি মনে করি যে গণতন্ত্র ভাবে দেশটা হোক সরেচারের মতো যেন না হয় আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাড়াও নূর হোসেন স্মৃতি বেদিতে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা কর্মীরা গণতন্ত্র মুক্তি পায়নি স্বৈরাচার নিপাত যায়নি গণতন্ত্র আজকে বন্দি দুঃশাসনের যাতাকলে আমরা পৃষ্ঠ এবং আজকে ক্ষোভের সাথে বলতে হচ্ছে নব্বইয়ের গণভ্যুত্থানের পর একের পর এক যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা কেউ নূর হোসেনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে নাই শকত মঞ্জু শান্ত যমুনা নিউজ ঢাকা নতুন করে মামলা ও গ্রেফতারের পুরনো খেলায় মেতেছে সরকার কারণ তারা ভয় পেয়েছে স্বেচ্ছাসেবক দলের সমাবেশে এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন আইএমএফ থেকে ঋণ নিয়ে দেশের মানুষের উপর আবারও ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে উন্মুক্ত আলোচনা ছিল স্বেচ্ছাসেবক দলের কিন্তু নবগঠিত কমিটির প্রথম এই বড় কর্মসূচিতে ঢাকার আশপাশের জেলা থেকে নেতাকর্মীদের আগমনে রূপ নেয় সমাবেশে প্রধান অতিথি বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন নতুন করে মামলা ও গ্রেফতারের পুরনো খেলায় মেতেছে সরকার বিএনপি মহাসচিব কথা বলেন আইএমএফ থেকে নেওয়া ঋণ প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল দাবি করেন নিজেরা টাকা পাচার করে উল্টো জনগণের কাঁধে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন ক্ষমতাসীনরা কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী বলেছেন বিএনপির আন্দোলন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে নতুন ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী লীগ এমন অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলেন গুম হওয়া পরিবারের সংগঠন মায়ের ডাকের মতো মায়ের কান্না সংগঠন গড়ে তোলা সুদূর প্রসারী চক্রান্তেরই অংশ বিএনপি নেতারা হুঁশিয়ার করে বলেন প্রতিটি ফ্যাসিবাদের পতন ঘটেছে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে পতন ঘটে সাইফুদ্দিন রবিন যমুনা নিউজ ঢাকা ফরিদপুরে চলছে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশের প্রস্তুতি আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউশনের মাঠে মঞ্চ তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে এরই মধ্যে আশপাশের জেলা থেকে সম্মেলন স্থলে জড়ো হতে শুরু করেছেন অনেক নেতাকর্মী বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে কাল বিক্ষোভ কর্মসূচি ডেকেছে জেলা আওয়ামী লীগ আর থ্রি হুইলার বন্ধ সহ বেশ কিছু দাবিতে এগারো ও বারো নভেম্বর বাস ধর্মঘট দিয়েছে মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ ফরিদপুরের কোমরপুরে আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউশন মাঠ শনিবার এখানেই হবে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ চলছে মঞ্চ তৈরিসহ যাবতীয় কাজ মাঠে উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় নেতারা তদারকি করছেন গোটা কাজ প্রত্যাশা বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর সমাগম ঘটবে গণসমাবেশে বরিশালের একদম সর্বশেষ উত্তর দিকের কর্নার যদি ধরি সেখান থেকে শুরু করে একদম সেই কুষ্টিয়ার সর্বশেষ কর্নার পর্যন্ত এখানে আমাদের নেতাকর্মীরা অন্য অন্য বিভাগের নেই প্রস্তুত হচ্ছে পথে পথে হয়রানি ও বাধার আশঙ্কায় আগে ভাগেই ফরিদপুরে পৌঁছাচ্ছেন আশপাশের জেলার নেতাকর্মীরা ভিড় জমাচ্ছেন সমাবেশ স্থলে 
তারা অবরোধ করবে গাড়ি ঘোড়া চলতে দিবে না টেম্পু চলবে না বাস চলবে না মাইক্রো চলবে না কিচ্ছু চলবে না এই জন্য আমরা ইনশাল্লাহ গতকাল নয় তারিখেই আমরা এই মাঠে উপস্থিত হয়েছি বিএনপির সমাবেশের আগের দিন বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে জেলা আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ জানানো হবে দলটির দেশব্যাপী নৈরাজ্যের যদি কিছু বের করতে আসে সমস্ত ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া হবে এটা আমি আপনাদের বলতে পারি এই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সব কিছু করবো এদিকে মহাসড়কে থ্রি হুইলার সহ অনুমোদনহীন যান চলাচল বন্ধ সহ বেশ কিছু দাবিতে ফরিদপুরে আগামী এগারো ও বারো নভেম্বর ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে বাস মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ আগামী এটা জানাই দিচ্ছি সবাইকে যে যাতে জনগণ জানে যে এগারো এবং বারো তারিখে ফরিদপুরে কোনো গাড়ি ঘোড়া চলবে না এবং ফরিদপুর উপরে দুর্বলারও কোনো গাড়ি ঘোড়া চলবে না শুক্রবার ভোর থেকে শুরু হবে দুদিনের এই ধর্মঘট ওবাইদুর রহমান যমুনা নিউজ শোনো অল্প আর বেশি নয় চাই বিশ্ব সেরা জিপিএইচ সব সময় যারা বিশ্ব সেরা চেনে তারাই জিপিএইচ কেনে জিপিএইচ ওয়ান ওয়ার্ল্ড বেস্ট স্টিল টানা চোদ্দ বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য দেশ জুড়ে উন্নয়ন দৃশ্যমান হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই সরকার বেসরকারি খাতে সবকিছু উন্মুক্ত করছে বলেও জানান তিনি সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আসন্ন শীত মৌসুমে শীতার্থ মানুষের সহায়তায় কম্বল ও শীতবস্ত্র প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভাণ্ডারে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুদান দেয় ওই অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান বলেন উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সমাজের কেউই পিছিয়ে থাকবে না বেসরকারি খাতে ব্যবসার উন্নতি হলেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে বলেও আশা করেন তিনি এই খাতের ব্যবসায়ীরা সামাজিক দায়িত্ব পালন করার কারণে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটানা আজকে চোদ্দ বছর থাকাতে দীর্ঘ সময়টা থাকাতে আজকে অন্তত বাংলাদেশের উন্নয়নটা আমরা করতে পারছি আল্লাহ রহমতে এই পরপর তিনবার থাকাতে অন্তত এখন উন্নয়নগুলি দৃশ্যমান হচ্ছে বেসরকারি ব্যবসা বাণিজ্য যত আমি উন্মুক্ত করে দেব তত বেশি আমার কর্মসংস্থান বাড়বে এটাই আমার লক্ষ্য যে আমার কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে আমার এত ঘনবসতি জায়গা এখানে আমি কি করে বাড়িয়ে করব। জাতীয় পার্টি তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুড্ডু দুপুরে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় একথা জানান তিনি তিনি বলেন গত বত্রিশ বছর যেসব দল জাতীয় পার্টিকে স্বৈরাচার আখ্যা দিয়ে সুশাসন গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিয়েছিল তারা সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি তাই সরকারকে ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেন মুজিবুল হক চুন্ডু বলেন দুর্নীতি আর দলীয়করণে ছেয়ে গেছে আওয়ামী লীগ তাই সরকারের উপর বিরক্ত হয়ে সাধারণ মানুষ বিএনপির সমাবেশে যাচ্ছে ডিসেম্বরের সরকারকে জনগণ লাল কার্ড দেখাবে নিরাপদে ক্ষমতা না ছাড়লে আওয়ামী লীগের করুণ পরিণতি হবে এমন মন্তব্য করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতারা দুপুরে রাজধানীর জিরো পয়েন্টে নূর হোসেন চত্বরে শ্রদ্ধা জানান গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এরপর পল্টনে করেন গণতন্ত্র সমাবেশ সেখানে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলেন আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধে চেতনার নামে জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে সমাবেশে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন আইএমএফ এর ঋণেও দেশের অবস্থা ও সরকারের শেষ রক্ষা হবে না এতে গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নূর অভিযোগ করেন সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে এখন রাজধানীতে তাণ্ডব চালাতে সারা দেশের সন্ত্রাসীদের ঢাকায় এনে মিটিং করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি স্ত্রী মিতু হত্যা মামলার পর এবার পিবিআই প্রধানের করা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হল সাবেক এসপি বাবুল আক্তারকে বাবুলকে গ্রেফতারের আবেদন মঞ্জুরের পর দুপুরে তাকে একদিনের রিমান্ডে পাঠান আদালত মিতু হত্যা নিয়ে ইউটিউবার ইলিয়াস হোসেনের একটি ভিডিও নিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার রিমান্ড আবেদনের পর চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আনা হয় তাকে 
দীর্ঘদিন পর সন্তানদের সাথে দেখা হয় আদালতে তাদের জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন সাবেক এসপি বাবুল আক্তার স্ত্রী মৃতহত্যায় যিনি চার্জশিট ভুক্ত প্রধান আসামি বাবুলের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ তিনি বিদেশে পলাতক ইউটিউবার ইলিয়াস হোসেনকে ভয়েস রেকর্ড সহ পিবিআই প্রধান বনোজ কুমার এবং এসপি নাইমা সুলতানা নিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশের পর ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন অতিরিক্ত আইজি বনোজ কুমার সেই মামলায় বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার আদালতে আনা হয় বাবুল আক্তারকে এগারোটার দিকে সিএমএম আদালতের রেজিলাসি নিয়ে কারাগারে থাকা বাবুল আক্তারকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ আদালত তা মঞ্জুর করেন দুপুরে ওই মামলা রিমান্ড শোনানোর জন্য বাবুল আক্তারকে আবার তোলা হয় এজলাসে সাত দিন রিমান্ড চেয়ে আদালতে পুলিশ তিনটি কারণ উল্লেখ করেন যে বাবুল আক্তার একজন অত্যন্ত দুরন্দর আসামি তিনি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এবং ঠান্ডা মাথায় তার নিজ স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন সেই মামলা থেকে বাঁচার জন্যই আজকের বিবিআই প্রধান বনোজ কুমারের বিরুদ্ধে তিনি উস্কানিমূলক বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন ইলিয়াসের কাছে সেই তথ্যগুলো সরবরাহ করেছেন যে কারণে বিদেশে অবস্থানরত আসামি এক নম্বর আসামি ইলিয়াস সেটা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছেড়ে দিয়েছে বাবুল আক্তারের আইনজীবীরা আদালতের কাছে রিমান্ড বাতিল করে জামিন আবেদন করেন এজলাসে তারা বলেন ভিডিওটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত আর দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বাবুল তাই সেখান থেকে কারো সাথে অনলাইনে যোগাযোগ অসম্ভব তৈরি বাবুল আক্তার একজন আসামি তিনি জেলে আছেন তাকে পুনরায় আরেকটি ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের দুইটি ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মামলায় আসামি করাটা কোনোভাবেই আইনের দৃষ্টিতে সমীচীন নয় উচিত হয়নি আইনগতভাবে এটি ভুল পদক্ষেপ হয়েছে শুনানি শেষে একদিনে রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে রিমান্ডে সতর্কতার সাথে আচরণ করতে পুলিশকে নির্দেশ দেন আদালত মনিরুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা বুয়েট ছাত্র ফারদিন পরশকে হত্যা করে লাশ গুমের অভিযোগ তার বান্ধবীর বিরুদ্ধে বুধবার মধ্যরাতে এ নিয়ে ফারদিনের বাবার মামলার পর বান্ধবী বুসাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ফারদিন নিখোঁজ হওয়ার দিন কয়েক ঘন্টা একসাথে ঘোরাঘুরি করে এরপর থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তার সিসিটিভি ফুটেজেও মিলেছে এই তথ্য হত্যা মামলায় বুসরাকে আদালতে নেওয়া হলে পাঁচ দিনের রিমান্ডে পাঠান আদালত গত চার নভেম্বর বাসা থেকে বের হন বুয়েট ছাত্র ফারদিন নূর পরশ ওই দিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ফারদিন তার বান্ধবী আমাতুল্লাহ বুসরার সঙ্গে সময় কাটান সিসিটিভি ফুটেজে মোবাইল ফোনের অবস্থানে দেখা গেছে প্রথমে তারা দুজন সিটি কলেজ এলাকায় দেখা করেন পরে নীলক্ষেত ধানমন্ডি এলাকায় ঘুরে বেড়ান বিকেল পাঁচটার দিকে একটি রেস্টুরেন্টে খেয়ে সবশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঘুরেছেন রাত দশটার দিকে রিকশায় রামপুরা টিভি ভবন এলাকায় আসেন এরপর থেকেই নিখোঁজ ফারদিন তিন দিন পর নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ছেলের হত্যা নিয়ে মামলা দায়ের করেন ফারদিনের বাবা বান্ধবী বুসরা ও অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে হত্যা ও লাশ গুমের অভিযোগ করেন তিনি মামলার পর সকালে বুসরাকে গ্রেফতার করে রামপুরা থানায় নেওয়া হয় পুলিশ বলছে নিখোঁজের আগ পর্যন্ত তার সাথে ছিল ফারদিন এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে সদ উত্তর দিতে পারেনি বুসরা যে মেয়েটি অভিযুক্ত হয়েছে সেও একটা স্টুডেন্ট হ্যাঁ সে কারণে আমরা আসলে অনুমান ভিত্তিক বা আমরা এখনো কনক্রিট না সেই ধরনের কথা না বলাই আমাদের জন্য বেশি শোভন হবে বলে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে আমরা যেটুকু ফাইন্ডিংস পাব আমরা সেটুকু দুপুরে আমরা থাকতে চাইছি থানা থেকে দুপুরে বুসরাকে নেওয়া হয় আদালতে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানায় পুলিশ এ সময় আদালতে বুসরার পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ বা কোনো আইনজীবী ছিলেন না পুরো সময় আদালতে নিশ্চুপ ছিলেন তিনি আদালতের এক প্রশ্নে বুসরা এসব নিয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান বুসরার বিরুদ্ধে হত্যার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি বলে আদালতকে জানায় পুলিশ শুনানি শেষে বুসরার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত এই মামলায় যদি আয়োর প্রার্থী রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় তাহলে এই মামলা সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন হবে এবং মামলাটি দ্রুত গতি থেকে বিচারের মুখ দেখবে সে কারণে বিজ্ঞ আদালত আমাদের রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য শুনে সন্তোষজনক মনে হয় সেক্ষেত্রে আসামিকে একদিন নির্মাণ মঞ্জুর করেছেন ফারদিনের লাশ উদ্ধারের ঘটনা শুরু থেকে ছায়া তদন্ত করছে ডিবি পুলিশ বিকেলে মামলাটি থানা থেকে ডিবিতে হস্তান্তর করা হয় ডিবি পুলিশ বলছে এখনো মামলায় কোনো অগ্রগতি বা খুনের মোটিভ পাওয়া যায়নি শুধু প্রেম ঘটিত নয় অন্য বিষয়ে মাথায় রেখেও চলছে তদন্ত তার বাবা যখন এক নম্বর আসামি করে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছেন সে প্রিকে তাকে আবার আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তাকে আমরা রিমান্ডের জন্য আবেদন করেছি রিমান্ডে আসার পরে তার সাথে যাবতীয় বিষয়ে কথা বলবো ফারদিন নিখোঁজ হবার পর রামপুরা থানায় জিডি হলে বুসরাকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ তার কথা শুনে তখন ছেড়ে দেওয়া হয় মনিরুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে তিন ঘণ্টা পর আন্দোলন স্থগিত করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে আগামীকাল
স্থানান্তরের দাবিতে সন্ধ্যা ছটায় নগরের বাদশামিয়া সড়ক অবরোধ করে তারা শিক্ষার্থীরা জানায় আবাসন ক্যান্টিন পর্যাপ্ত ক্লাসরুম সহ বাইশ দফা দাবিতে গত আট দিন ধরে তারা ক্লাস বর্জন করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে আসছে ইতিমধ্যে তারা চার দফা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের সাথে বৈঠকও করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষকদের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেয় এ নিয়ে আজ ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা বৈঠকে বসে কিন্তু সেই বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয় উল্টো শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শাসিয়েছে বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের এরপরই আবারও বিক্ষোভে নামে তারা ধর্ষণের অভিযোগে বাবার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক তরুণী আসামি করেছেন মাকেও রাজধানীর ওয়ারি থানায় এই মামলা করেন ভুক্তভোগী বৃহস্পতিবার এই মামলায় আগাম জামিন জামিন নিতে হাইকোর্টে গেলে আদালত বাবাকে চার দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন চলতি মাসের এক তারিখে প্রধানমন্ত্রী বরাবর জন্মদাতা পিতার অনৈতিক কাজের বিচার চেয়ে আবেদন করেন এক তরুণী যেখানে বলা হয় দু হাজার সালে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে জোর করে তার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন তারই বাবা নানা হুমকি ও ভয় দেখিয়ে গেল প্রায় চার বছর ধরে একই কাজ করে আসছে জন্মদাতা কোথাও বিচার না পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেন তরুণী বাড়ি চাপায় নবাবগঞ্জ হলেও ওই তরুণীরা থাকতেন রাজধানীর ওয়ারিতে তিন নভেম্বর রাতে ওয়ারি থানায় বাবার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী থানায় কথা হয় তার সঙ্গে তুলে ধরেন বাবার অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বাবা আমাকে খুব বাজেভাবে টাচ করে যেটা আমি ফার্স্টে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারি তারপরে আমি আমার মাকে বলি বলার পরে মা গুরুত্ব দেয়নি তারপরে এই যে টাচটা আরও খারাপ লেভেলে চলে যায় তখন আবার মাকে জানাই যে মা আমার এটা খুব খারাপ লাগছে মা তখন বলে যে বাবা এটা তোমার সাথে মজা করছে সেটা এটা বাবার মজাই হতে পারে মা আর গুরুত্ব দেয়নি এইভাবেই চলতে থাকে জানান মামলা করার পর থেকে আছেন নিরাপত্তাহীনতায় আমি এখন আমার জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি আমার বড় চাচা আমাকে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে সেখানে এক দুই কোটি টাকা লাগলেও তারা নাকি উঠিয়ে নিয়ে যাবে আর আমার হাজবেন্ডকে নাকি মেরে ফেল ফেলতে হলেও তারা কোনো দ্বিধা বোধ করবে না মামলার পর থেকে পলাতক থাকলেও বৃহস্পতিবার আগাম জামিন নিতে উচ্চ আদালতে যান আসামিরা এ সময় আদালত ভিকচিমের জবানবন্দি শুনে বাবাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ ও মাকে চার সপ্তাহের জামিন দেন চলতি বছরের শুরুর দিকে বিয়ে হলেও বাবার অনৈতিক কাজ থেমে ছিল না বলে অভিযোগ করেন ওই তরুণী রায়হান যমুনা নিউজ ঢাকা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বিষয়ে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে চল্লিশতম এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের প্রধান মাসুদ বিন মোমেন সভার প্রথমার্ধে বাস্তুচ্যুতদের সার্বিক বিষয়ে ইউএনএইচসিআর কর্মীরা বক্তব্য রাখেন দ্বিতীয়ার্ধে সভায় উপস্থিত ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স সদস্যরা কক্সবাজার ও ভাষাঞ্চল ক্যাম্পের সমস্যা অবকাঠামো ফিশারি প্রজেক্ট প্রতিষ্ঠান সহ সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশে বসবাসরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের মাদকের সাথে জড়িত হওয়া রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সহ সার্বিক বিষয় তুলে ধরা হয় সভায় ডিসেম্বরে ঢাকাবাসী যাতায়াত করতে পারবেন কাঙ্ক্ষিত মেট্রো রেলে যেটি চলবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এ জন্য পরীক্ষামূলক চালনা স্টেশনে ওঠা নামার পথ তৈরি যাত্রী সেবা নিশ্চিত সহ সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে প্রধানমন্ত্রীর সময় পাওয়া গেলেই নির্ধারণ করা হবে উদ্বোধনের তারিখ প্রথম পর্যায়ে দশ সেট ট্রেন চলবে এই রুটে 
মেট্রোর শেষ ধাপের সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট চলছে এটি শেষ হলেই যাত্রী নিয়ে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করতে পারবে দেশের প্রথম মেট্রো রেল আগে টেস্টগুলোতে শুধু দিনে চালানো হলেও এবার চালানো হচ্ছে রাতেও এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানো ট্রেনের দরজা খোলার মতো বিষয়গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট সর্বোচ্চ তিন মাস লাগে আমাদের আগে টেস্টগুলোতে যেহেতু কোথাও কোনো সমস্যা ছিল না এখন আমরা দেখছি যে আমরা সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট আমরা এই মাসেও শেষ করে দিতে পারি যদি আমরা দেখি যে কোনো সমস্যা নাই তারপরই আমরা ব্ল্যাঙ্ক অপারেশনে তো ফার্স্ট অফ ডিসেম্বরেই চলে যাব এই টেস্ট শুরু হয়েছে এক সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের শুরুতেই যাত্রী নিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত থাকবে মেট্রো স্টেশনে ওঠানামা সেবা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুরু এবং শেষ স্টেশন থেকে যোগাযোগ এসবও দ্রুতই নিশ্চিত করতে কাজ করছে ডিএমটিসিএল এরপর শুধুই অপেক্ষা প্রধানমন্ত্রীর সময়ের আমরা নভেম্বরে শেষ করতে পারব তারপরে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সামারিটা আমরা পাঠিয়ে দেব সামারিটা পাঠিয়ে দেওয়ার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দিন ডেট দিবেন সেই দিনই আমাদের করব প্রধানের পরের দিন থেকেই চলাচল করতে পারবে তবে এটা গ্র্যাজুয়ালি কটা দিন সময় নেয় উত্তরা থেকে আগারগাঁও শেষ হলে মেট্রোর পরবর্তী ধাপের চলাচলের কার্যক্রমও শুরু হবে শাকিল হাসান যমুনা নিউজ ঢাকা ইমরান খানের উপর হামলার এক সপ্তাহ পর পাকিস্তানে আবারও লং মার্চ শুরু করল পিটিআই বৃহস্পতিবার ওয়াজিরাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করেন নেতাকর্মীরা গেল তিন নভেম্বর ওই এলাকাতেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় গুলি ডান পায়ে দুটি গুলি লাগলেও চিকিৎসা শেষে এখন শঙ্কা মুক্ত ইমরান ঘটনাস্থলে জমায়েত হয়েছেন বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী গুজরানওয়ালা থেকে গুজরাট ঝেলুম রাওয়ালপিন্ডি হয়ে রাজধানীতে পৌঁছাবে পিটিআইয়ের লং মার্চ এর আগে বুধবার ভিডিও বার্তায় নেতাকর্মীদের পদযাত্রায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান ইমরান খান এদিকে নতুনভাবে পদযাত্রা শুরু হওয়ায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন সমাবেশ করা যাবে না বলেও জানিয়েছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ঠেকানো গেছে লাল শিবিরের ঢেউ প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফলাফলের পর ভাষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দাপুটে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রিপাবলিকানরা তবে বিশ্লেষকরা বলছেন অতি উচ্ছ্বাস ও ভুল প্রার্থী নির্বাচনের কারণে খেসারত দিতে হতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও জানাচ্ছেন আলমগীর স্বপন নির্বাচনের আগে ধারণা ছিল রিপাবলিকানদের লাল ঢেউয়ে কুপোকাত হবে ডেমোক্রেটরা সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে বড় ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে ট্রাম্পের দল কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট মুদ্রাস্ফীতি সহ নানা ইস্যুকে মূলধন করতে পারেনি বিরোধীরা সিনেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে ডেমোক্রেটরা মার্কিন গণতন্ত্রের আজ শুভ দিন ভোটের মাধ্যমে মার্কিনীরা আবারও প্রমাণ করলেন নিজ জাতিসত্তা প্রতিনিধি পরিষদে অল্প আসনই হারিয়েছি আমরা যা গেল চল্লিশ বছরে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্সির ইতিহাসে রেকর্ড প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো ফলাফল এসেছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কার্যপি ভোটিং মেশিনে ত্রুটি বিভিন্ন উপায়ে বাধা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু জাতীয়তাবাদী মার্কিনীরা দেখিয়েছে ভোটের শক্তি বড় ধরনের জয় না পেলেও কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ যাচ্ছে রিপাবলিকানদের হাতে সেক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের জো বাইডেন প্রশাসনের আর্থিক সহায়তায় বাধা আসতে পারে সম্ভাব্য স্পিকার হিসেবে নাম আসা রিপাবলিকান কেভিন ম্যাকার্থি এ নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন নির্বাচনে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ফলাফল খারাপ বার্তা দিচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গুরুত্বপূর্ণ দুই রাজ্যে তার সমর্থিত প্রার্থীর পরাজয় হয়েছে আবার ফ্লোরিডার গভর্নর নির্বাচিত হওয়ায় পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দেশে রিপাবলিকান রন ডি স্যান্টিস বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন ট্রাম্পের নির্বাচনে চূড়ান্ত ফলাফল এখনো ঝুলে আছে শেষ পর্যন্ত সিনেট কাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নির্ধারিত হবে জর্জিয়া নেভাদা ও অ্যারিজোনা তিন রাজ্যের ভোটের ফলাফলে
শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয় মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন প্রভাব ফেলবে বিশ্ব রাজনীতিতেও তাই এখন সবার অপেক্ষা চূড়ান্ত ফলাফলের আলমগীর স্বপন যমুনা নিউজ নর্থ ক্যারোলিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ছিল রাতের বাংলাদেশের আয়োজনে আর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি